హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనలో ఎక్స్టెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం సో ఈరోజు వచ్చినటువంటి ఈనాడు అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ సాక్షిలో కవర్ అయినటువంటి న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అన్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఈరో ఈరోజు వచ్చినటువంటి డేట్ వచ్చేసేసి సెవెంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఒక చిన్న నోటీస్ స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్లీ మనం ఏదైతే స్టార్ట్ చేసామో ఈ యొక్క మ్యాప్ బేస్డ్ యాక్టివిటీ ఇది చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యువర్ కమిట్మెంట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఏమైతే చెప్తున్నానో మీకు ఈ యొక్క లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే నేను డైలీ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి దాని గురించి కొన్ని సో లైన్స్లో రాయమంటున్నా కదా అన్సర్ సో అదొక ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు రెగ్యులర్గా రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది అటెంప్ట్ చేయండి అంటే నేను లాస్ట్ టూ త్రీ వీడియోస్ నుంచి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి దాన్ని మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాయమంటున్నా కదా అది రాయండి దాంతో మీకు ఈ యొక్క రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది అర్థమవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే ఎనీ హౌ ఈరోజు మనం ఏంటంటే సో నేను రెగ్యులర్గా మీకు చెప్పినట్టు ఈ యొక్క ఎడిటోరియల్ ఫస్ట్ ఒక త్రీ ఆర్టికల్స్ దాని తర్వాత వన్ లైనర్ చెప్తుంటాను కదా ఈరోజు వీడియోలో కొద్దిగా టైం లేకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ నేను కలిపి చెప్తున్నాను మళ్ళీ రేపటి వీడియో నుంచి ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ అంటే మూడు ఎడిటోరియల్స్ దాని తర్వాత వన్ లైనర్స్ ఉంటాయి ఈరోజు అన్నీ కలిపి వన్ లైనర్స్ లాగా చెప్తున్నాను స్టూడెంట్స్ సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ యునో స్మాల్ మాడిఫికేషన్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో మరి ఈరోజు వీడియోలో మనం ఫస్ట్ టాపిక్ చూసినట్టయితే కనుక బాస్మతి రైస్ ఈ యొక్క బాస్మతి రైస్ అనేది న్యూస్లో ఎందుకుందంటే స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ జాగ్రత్త వినండి మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ జిఐ ట్యాగ్ జిఐ ట్యాగ్ కావాలని చెప్పేసి బాస్మతి రైస్కి అడుగుతున్నారు మేము థర్టీన్ డిస్టిక్స్ పదమూడు జిల్లాలో పండించేటటువంటి మాకు జిఐ ట్యాగ్ కావాలని చెప్పేసి కాకపోతే ఇలా ఇవ్వకూడదు అని ఎవరంటున్నారంటే ఏఐఆర్ఈఏ ఆల్ ఇండియా రైస్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అసోసియేషన్ అంటే ఇక్కడ రెండు ఒకటేమో మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు దిస్ ఈజ్ అపోజింగ్ బై ఆల్ ఇండియా రైస్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అసోసియేషన్ అంటే మరి వీళ్ళు వద్దంటున్నారు అంటే ఏదైనా ఒక రీజన్ అయ్యి ఉండాలి కదా సో దానికన్నా ముందు మన భారత్ అంటే ప్రపంచ మొత్తం మీద కూడా ఈ యొక్క బాస్మతి రైస్కి సంబంధించి బాస్మతి రైస్కి సంబంధించి జిఐ ట్యాగ్ని కలిగి ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏంటంటే ఇండియా దాంతోపాటు పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఎయిటీన్ డిస్టిక్స్ పద్దెనిమిది జిల్లాలు అంటే మేజర్గా ఇండియా ఈ యొక్క జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ని కలిగి ఉన్నది బాస్మతి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ యొక్క ఇండియాలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెన్ స్టేట్స్ ఏడు రాష్ట్రాలకి సెవెన్ స్టేట్స్కి ఈ యొక్క బాస్మతి విషయంలో ఈ యొక్క జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఏడు రాష్ట్రాలు కూడా ఈ యొక్క ఐజీపీ ఇండో గ్యాంగ్టిక్ పెయిన్లో ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఈ సెవెన్ స్టేట్స్ ఏంటంటే సో మీకే వదిలిపెడుతున్నాను మీరే కమెంట్ చేయండి వాట్ ఆర్ ద సెవెన్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ అండర్ ఇండో గ్యాంగ్టిక్ పెయిన్ విచ్ గాడ్ ద బాస్మతి రైస్ జిఐ ట్యాగ్ సో మరి బాస్మతి రైస్ జిఐ ట్యాగ్ ఉన్నటువంటి ఈ ఏడు రాష్ట్రాలు ఏంటివి అని చెప్పేసి మరి ఇప్పుడు కొత్తగా మధ్యప్రదేశ్ అడుగుతున్నారు మరి వీళ్ళు ఏఐఆర్ఈఏ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ యొక్క రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ యొక్క జిఐ ట్యాగ్ని దీన్ని మనం ప్రపంచంలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ యొక్క డబ్ల్యూటీఓకి సంబంధించినటువంటి ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ దాంతో ఈక్వల్గా చెప్పొచ్చు అనమాట సో వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ జిఐ ట్యాగ్ అనేది ఒక పంట ఒక ప్లేస్లో పండుతుంది దాని యొక్క క్వాలిటీ అనేది ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో పండేటటువంటి బాస్మతి పంట క్వాలిటీ వేరే రాష్ట్రాల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా కేవలం అక్కడ మంచి క్వాలిటీ పంట పండుతుందని చెప్పేసి దానికి మనం జిఐ ట్యాగ్ ఇవ్వలేము ఎందుకంటే జిఐ ట్యాగ్ అనేది ఈ యొక్క ట్రెడిషన్కి సంబంధించింది అది అంటే ట్రెడిషనల్గా ఏ ప్లేస్లో ఆ పంటను కల్టివేట్ చేస్తున్నారు లేదా ఆ వస్తువును ఆ ప్లేస్లో ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు దాంతోపాటు సో ఇది కొన్ని రకాలైనటువంటి సో ఫోర్ క్లోర్ అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రజల జీవన జీవన శైలికి సంబంధించింది ఈ జిఏ ట్యాగ్స్ అనేవి కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం మధ్యప్రదేశ్కి ఇస్తే కనుక వేరే కంట్రీస్ కూడా వేరే కంట్రీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థాయిలాండ్ కానీ థాయిలాండ్ కానీ లేదా ఇండోనేషియా కానీ అవి కూడా జిఐకి ఫైల్ చేసే అవకాశం ఉంది అప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ యొక్క ఏదైతే కనుక మన ఇండియా ఈ యొక్క ఫైట్ చేస్తుందో ఈ బాస్మతి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఈ యొక్క జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ లేదా ట్రేడ్ రిలేటెడ్ రైట్స్
మధ్యప్రదేశ్ ఇవ్వద్దు అంటుంది ఎవరు ఐఏఐఏఐఆర్ఈఏ ఇండియాలో ఎన్ని స్టేట్స్లో ఈ యొక్క బాస్మతి రైస్కి జియో ట్యాగ్ ఉంది సెవెన్ స్టేట్స్ ఇవన్నీ ఇండో గ్యాంటిక్ ప్లేన్లో ఉన్నాయి ఇండియా కాకుండా ఏ కంట్రీకి ఉంది ఇప్పుడుది పాకిస్తాన్కు ఉంది ఓకే సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ సో సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ దేనికి సంబంధించింది అంటే స్టూడెంట్స్ అభీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అభీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బేసికల్లీ హీజ్ ఏ కజిన్ ఆఫ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నెఫ్యూ మేనల్లుడు అనమాట రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి మేనల్లుడు ఓకే అది ఫస్ట్ పాయింట్ డన్ ఇతను దేనికి ఫేమస్ ఇతనికి దేనికి ఫేమస్ అంటే ఆర్ట్ ఆర్ట్కి చాలా ఫేమస్ స్టూడెంట్స్ రీసెంట్గా నేషనల్ గ్యాలరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఆర్ట్ ఇది న్యూఢిల్లీలో ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క అభీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క నూట యాభైవ బర్త్ యానివర్సరీని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఒక వర్చువల్ టూర్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అంటే మనం ఆన్లైన్లో వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయ్యి ఈ యొక్క రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సో ఈ యొక్క ఆర్ట్ వర్క్ని కూడా మనం చూడవచ్చు అనమాట ఆన్లైన్లో మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అభీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ దేనికి చాలా ఫేమస్ అంటే స్టూడెంట్స్ సో ఇతను బెంగాల్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ బెంగాల్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ని చాలా ప్రోత్సహించడంలో ఇతను చాలా పాపులర్ అనమాట దాంతోపాటు సో మన ఇండియన్ ఆర్ట్కి వెస్టర్న్ ఆర్ట్కి ఇండియన్ ఆర్ట్కి దాంతోపాటు వెస్టర్న్ ఆర్ట్కి చాలా తేడా ఉంటుంది ఇండియన్ ఆర్ట్లో స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఒక దైవత్వం ఉంటుంది వెస్టర్న్ ఆర్ట్లో ఎక్కువగా మెటీరియలిజం ఉంటుంది మెటీరియలిజం ఉంటుంది సో అంటే ఏ మెటీరియల్ వాడినం ఏ అట్లాంటి వాటి పైన మెటీరియల్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు స్పిరిచువాలిటీ ఉండదు అని చెప్పేసి ఇతని యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట దెన్ ఇతని యొక్క ఫేమస్ పెయింటింగ్ ఏంటంటే భారత్ మాత పెయింటింగ్ దాంతోపాటు సో షాజహాన్ పాసింగ్ ఆఫ్ షాజహాన్ మై మదర్ ఫెయిరీ ల్యాండ్ ఇలస్ట్రేషన్ జర్నీస్ ఎండ్ టైం లేకపోవడం వల్ల ఈ పెయింటింగ్ నేను ఇంక్లూడ్ చేయలేదు స్టూడెంట్స్ ఈ పెయింటింగ్స్ అదర్వైజ్ నేను స్లైడ్స్లో ఇంక్లూడ్ చేసేవాడిని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి ఈ పెయింటింగ్స్ ఏంటో ఆన్లైన్లో చూడండి దెన్ సో ఇతని ఫేమస్ బుక్స్ ఏంటంటే బుడో ఆంగ్లా కిరేర్ పుతూల్ రజ్ కహానీ ఇవి సో బేసికల్లీ ఇతనికి సంబంధించినటువంటి లిటరేచర్ వర్క్ స్టూడెంట్స్ దెన్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ డే నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ డే ఎన్నవే ఎడిషన్ మనం జరుపుకుంటున్నాం సిక్స్త్ ఎడిషన్ జరుపుకుంటున్నాం ఎవ్రీ ఇయర్ ఏ రోజున జరుపుకుంటాం సెవెంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ జరుపుకుంటాం అనమాట ఏ మినిస్ట్రీ పర్ఫామ్ చేస్తుంటారు దీన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ సో దీన్ని మనం సెవెంత్ ఆగస్ట్ ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం అంటే నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లో స్వదేశీ మూమెంట్ స్వదేశీ మూమెంట్ అనేది ఈ యొక్క స్వదేశీ మూమెంట్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది మనం స్వదేశీ మూమెంట్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది మీకు ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక టూ త్రీ లైన్స్లో స్వదేశీ మూమెంట్ స్వదేశీ మూమెంట్కి రీజన్స్ ఏందో రాయండి మీరు వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద స్వదేశీ మూమెంట్స్ మీరు గూగుల్ అవుట్ చేసేనా ఏదైనా సరే ఒక రెండు మూడు లైన్స్ రాయండి ఈజీగా దొరుకుతుంది మీకు ఓకే అది నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లోనే ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అనడానికి దాంతోపాటు మరి ఈ స్వదేశీ మూమెంట్కి రీజన్స్ ఏందో రాసిన తర్వాత ఇందులో ఉన్నటువంటి పాల్గొన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఎవరు స్వదేశీ ఉద్యమం రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చెప్తున్నాను స్వదేశీ ఉద్యమం నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ నుండి నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్ వరకు కొనసాగింది స్టూడెంట్స్ నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్ వరకు సో ఇదే ఈ నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్లో ఈ స్వదేశీ ఉద్యమం అనేది సో ఎప్పుడైతే కనుక సూరత్ స్ప్లిట్ కాంగ్రెస్లో సూరత్ స్ప్లిట్ జరిగింది కదా నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్లో ఆ జరిగిన తర్వాత ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ లీడర్స్ అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ లీడర్స్ అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి బాలగంగాధర్ తిలక్ని మ్యాండలే జైలుకి పంపించడం జరిగింది మ్యాండలే జైలుకి పంపించడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ సో నేను దీనికి సంబంధించి మీకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ ఏంటంటే స్వదేశీ మూమెంట్కి రీజన్స్ ఏంటి ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఎవరు మరి మనం హ్యాండ్లూమ్స్ దేని ఎందుకు పర్ఫామ్ చేసుకుంటూ ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ హ్యాండ్లూమ్స్ హ్యాండ్లూమ్స్ సంబంధించినటువంటి అవేర్నెస్ దాంతోపాటు మన ఇండియాలో ఒక్కొక్క ఏరియా అనేది ఒక్కొక్క హ్యాండ్లూమ్కి స్పెషల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే కనుక ఉప్పాడ సారీస్ అని లేదా ధర్మ
మీకేమైనా ఐడియా ఉంటే చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఇది అనంతపూర్లో ఉంటుంది సో దెన్ తెలంగాణలో పోచంపల్లి శారీస్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శారీస్ మరి ఈ హ్యాండ్లూమ్స్ ఈ యొక్క హ్యాండ్లూమ్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి హ్యాండ్లూమ్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి ఇండియన్ గవర్నమెంట్స్ హ్యాండ్లూమ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ సో పరిధిలో పనిచేస్తుంది అనమాట ఇది ఏం చేస్తుంది మన ఇండియా నుంచి హ్యాండ్లూమ్స్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నింటినీ ఎక్స్పోర్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది స్టూడెంట్స్ కొన్ని హ్యాండ్లూమ్స్ ప్రొడక్ట్ చూసినట్టయితే కనుక గుజరాత్ సంబంధించినటువంటి తంగాలియా షాల్ షాల్ అంటే మనకు షాల్ వా స్టూడెంట్స్ జమ్మూ కాశ్మీర్ కని పశ్మీనా షాల్ దాంతోపాటు వెస్ట్ బెంగాల్ బలుచారీ శారీ వెస్ట్ బెంగాల్ దెన్ ఉత్తరప్రదేశ్ బెనారస్ మిడిల్ స్టూడెంట్స్ వెరీ పాపులర్ తెలంగాణ పోచంపల్లి ఇక్కత్ ఇవి దెన్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మనం డిస్కస్ చేయబోయింది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్ పేట్రియాటిక్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ పేట్రియాటిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దేశభక్తి దేశభక్తి సో కలిగినటువంటి కొన్ని ఫిలిమ్స్ని డిస్ప్లే చేయబోతున్నారు అనమాట ఎవరు నేషనల్ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆన్లైన్లో ఆర్గనైజ్ చేయబోతున్నారు ఏ సందర్భంలో మన ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ డే రాబోతుంది కదా ఆ సందర్భంలో అనమాట మరి ఏ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు టేకప్ చేస్తున్నారు దీన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వాళ్ళు దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి మీ ఐ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే కొన్ని ప్యాట్రియాటిక్ ఫిలిమ్స్ కొన్ని ప్యాట్రియాటిక్ ఫిలిమ్స్ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే కమెంట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ సో మీకు ఏమైనా మూవీ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉందో లేదో చూద్దాం అఫ్కోర్స్ ఉండే ఉండి ఉంటుంది దెన్ ఫిఫ్త్ వన్ యుఎస్ఏ అపోజెస్ క్యూబా ఇన్ UN HRC ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కామెడీ స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే యుఎస్ఏని యుఎన్ హెచ్ఆర్సీ నుంచి వెళ్ళిపోయింది వీళ్ళు ఏమంటున్నారు క్యూబాకి యుఎన్ హెచ్ఆర్సీలో మెంబర్షిప్ ఇవ్వద్దు అంటున్నారు అసలు ఇక్కడ మీకు యుఎన్ హెచ్ఆర్సీ అంటే ఏందో తెలియాలి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ దీన్ని మనం యుఎన్ హెచ్ఆర్సీ అంటారు అన్నమాట ఓకే సో క్యూబాకి ఎందుకు మెంబర్షిప్ ఇవ్వద్దు అంటున్నారు క్యూబా ఏం చేస్తుందట అంటే ఇది అమెరికా ఆరోపణ ప్రకారం క్యూబా ఏం చేస్తుందట అంటే సో వేరే దేశాలకు మెడిక మెడికల్ హెల్ప్ అని చెప్పేసి అఫ్కోర్స్ క్యూబా ఈ యొక్క హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యూబా చాలా డెవలప్డ్ కంట్రీ అనమాట ఓకే సో క్యూబా డాక్టర్స్ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు మొన్న కోవిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా క్యూబా నుండి డాక్టర్స్ని ఇటలీకి కూడా పంపించడం జరిగింది అమెరికా ఏమంటుందంటే క్యూబా ఈ యొక్క మానవత్వ సహాయం అన్నటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డాక్టర్స్ని వేరే దేశంలోకి ఈ యొక్క ట్రాఫికింగ్ అక్రమంగా తరలిస్తుంది అని చెప్పేసేసి సో అమెరికా ఆరోపిస్తుంది ఈ యొక్క క్యూబా అనే స్టూడెంట్స్ ఏ కంట్రీ విత్ వన్ ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ స్టూడెంట్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ సౌత్ అమెరికాలోనే ఈ యొక్క హయ్యెస్ట్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కలిగినటువంటి కంట్రీ ఏంటంటే క్యూబా అట్ అరౌండ్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫోర్ ఇయర్స్తో దాంతోపాటు క్యూబాలో ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ కూడా అరౌండ్ ఫోర్ పర్ థౌజండ్ అంటే ఇంత ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ తక్కువ ఉంది ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే స్టూడెంట్స్ ఈ పారామీటర్స్ అనేది ఆ దేశం యొక్క హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ని ఈ యొక్క ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో క్యూబా ఇదివరకు యుఎన్ హెచ్ఆర్సీలో మెంబర్గా ఉండింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుండి సిక్స్టీన్ వరకు అండ్ సెవెంటీన్ నుండి నైన్టీన్ వరకు మళ్ళీ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుండి ట్వంటీ త్రీ వరకు ఈ రీజియన్లో అంటే సౌత్ అమెరికా రీజియన్లో ఖాళీ అవుతుంది అనమాట కొన్ని ప్లేసెస్ అందులో ఒక వేకెన్సీకి క్యూబా అప్లై చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు యుఎస్ఏ ఏమంటుందంటే సో క్యూబాకి ఇందులో మెంబర్షిప్ ఇవ్వద్దు అని అఫ్కోర్స్ యుఎస్ఏ అనేది యుఎన్ హెచ్ఆర్సీ నుంచి విడిపోయింది యుఎస్ఏ రీసెంట్గా ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి విడిపోయింది స్టూడెంట్స్ యుఏ యుఎస్ఏ ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ నుండి విడిపోయింది దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ నుంచి విడిపోయింది ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ నుంచి విడిపోయింది దాంతోపాటు యుఎన్ హెచ్ఆర్సీ నుండి క్విట్ అవ్వడం జరిగింది దెన్ ఇంకా ఈ యొక్క యునెస్కో నుంచి కూడా క్విట్ అయింది యునెస్కో దాంతోపాటు ఓపెన్ స్పేస్ ట్రీటీ మీకు గుర్తుండాలి ఓపెన్ స్పేస్ ట్రీటీ దీని నుంచి కూడా యుఎస్ఏ క్విట్ అవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇంకా యుఎస్ఏ దేని నుంచి క్విట్ అయింది స్టూడెంట్స్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ డబ్
అసలు క్యూ యుఎస్ఏకి ఎలాంటి గ్రౌండ్ కూడా లేదు అంటే ఎలాంటివి నైతికపరమైనటువంటి హక్కు కూడా లేదు అఫ్ కోర్స్ యుఎస్ఏకి క్యూబాకి మధ్య రిలేషన్స్ అనేవి ఈ యొక్క ఎప్పుడైతే కనుక క్యూబన్ రివల్యూషన్ జరిగిందో క్యూబాలో ఈ యొక్క క్యూబా తిరుగుబాటు జరిగిందో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అప్పటి నుండి అమెరికాకి ఈ యొక్క క్యూబాకి మధ్యలో సంబంధాలు సో తగ్గుతూ వచ్చాయి అనమాట కాకపోతే రీసెంట్గా క్యూబాకి అమెరికా మధ్యలో సో ఐ మీన్ బరాక్ ఒబామా ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా సంబంధాలు ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి స్టూడెంట్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ మనం ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే అండ్ సో యుఎన్ హెచ్ఆర్సి యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ కౌన్సిల్ గురించి నేను మీకు నోట్స్లో ఇచ్చాను కొన్ని స్టాండర్డ్ పాయింట్స్ ఇది ఏం చేస్తుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి మెంబర్షిప్ ఎలా ఉంటుంది యుఎస్ఏ ఎప్పుడు విత్తర అయిపోయింది ఇలాంటి కొన్ని స్టాండర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు నోట్స్లో ఇచ్చాను దెన్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది కిసాన్ స్పెషల్ పార్సిల్ ట్రైన్ కిసాన్ స్పెషల్ పార్సిల్ ట్రైన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ ఇదేంటంటే మన భారతదేశంలోని ఫస్ట్ స్పెషల్ పార్సిల్ ట్రైన్ ఇది సెవెంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం బేసికల్లీ ఇదేంటంటే ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ గూడ్స్ మాత్రమే అగ్రికల్చర్ గూడ్స్ కోసం ఉద్దేశించినటువంటి ట్రైన్ అనమాట ఇది ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ గూడ్స్ పెరిషబుల్ గూడ్స్ తొందరగా పాడైపోతాయి కదా అట్లాంటివి చాలా ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ యొక్క కిసాన్ ట్రైన్ అన్న కాన్సెప్ట్ని తీసుకోవడం జరిగింది యాక్చువల్లీ కిసాన్ ట్రైన్ అన్న కాన్సెప్ట్ని ఈ యొక్క నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో ఇన్ ఐ మీన్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కిసాన్ ట్రైన్స్ గురించి మేము కిసాన్ ట్రైన్స్ తీసుకొని వస్తామని చెప్పేసి ఎస్పెషల్లీ అగ్రికల్చర్ గూడ్స్ని ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి మరి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి కిసాన్ ట్రైన్ అనేది ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది స్టూడెంట్స్ మహారాష్ట్ర నుండి దెవలాలి నుండి స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడి వరకు బీహార్ వరకు అరౌండ్ థర్టీ టూ అవర్స్లో పదహారు వందల కిలోమీటర్స్ని కవర్ చేస్తుంది అనమాట దీనివల్ల పెరిషబుల్ గూడ్స్ ఏదైతే కనుక పాడైపోయేటటువంటి గూడ్స్ ఉన్నాయో అవి తొందరగా ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకో ప్రాంతానికి మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఇది బేసిక్ ఏంటంటే లాజిస్టిక్స్ అంటే ఈ యొక్క మన దగ్గర ట్రాన్స్పోర్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఏ కంట్రీ అయితే కనుక లాజిస్టిక్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంటుందో ఆ కంట్రీలో ఎకానమీ ఆ కంట్రీ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఎక్కువగా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ లాజిస్టిక్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషన్ టు ఎకానమీ లాజిస్టిక్స్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టూడెంట్స్ మౌలిక వసతుల్లో ఇవి ఒక పార్ట్ అనమాట ఇట్స్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లాజిస్టిక్స్ ఆర్ ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ హిరోషీమా బాంబింగ్స్ మనకు తెలుసు స్టూడెంట్స్ వరల్డ్ వార్ టూ వరల్డ్ వార్ టూ అనేది నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ నుండి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు జరిగింది ఒకనొక సందర్భంలో జపాన్ ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క ఇండోనేషియా ఇండోనేషియా దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఫిలిపైన్స్ ఫిలిపైన్స్ కానీ లేదా దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ వియత్నాం ఈ కంట్రీస్ అన్నింటినీ ఆక్యుపై చేసింది ఈ ఐలాండ్స్ నుంచి ఇక జపాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే చాలా విపరీతమైన యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది యుఎస్ఏ చాలామంది సోల్జర్స్ చనిపోతున్నారు ఇలా కాదు ఇలా జపాన్ నుంచి ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని మనం కైవసం చేసుకోవడం కుదరదు మనం ఏం చేయాలి జపాన్ లొంగిపోయేటట్టు చేయాలి అని చెప్పేసి యుఎస్ఏ ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క అటామిక్ బాంబ్స్ అటామిక్ బాంబ్స్తో అటాక్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్లీ యుఎస్ఏ వరల్డ్ వార్ టూలోకి ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయిందంటే జపాన్ ఏం చేసిందంటే పసిఫిక్ ఈ యొక్క పసిఫిక్ సముద్రంలో తన యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని పెంచుకోవడానికి అని చెప్పేసి పసిఫిక్ ఓషన్లో యుఎస్ఏ యొక్క నావీ బేస్ ఉన్నటువంటి పెల్ హార్బర్ పెల్ హార్బర్ని అటాక్ చేయడం జరిగింది అక్కడ అమెరికా యొక్క వార్ షిప్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మనం అటాక్ చేసినామంటే అమెరికా పైన ఈజీగా మనకు డామినెన్స్ ఉంటుంది అని లక్కీగా ఆ రోజు అక్కడ అమెరికన్ వార్ షిప్స్ కొని లేవు దానివల్ల అవి డ్యామేజ్ అవ్వలేదు దాంతో ఏంటంటే అమెరికా అనేది వరల్డ్ వార్ టూలోకి ఎంటర్ అయిపోయి ఈ యొక్క దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో మనకు తెలుసు ఫైనల్గా వరల్డ్ వార్ టూ అనేది హిరోషిమా నాగసాకి బాంబింగ్స్తోని క్లోజ్ అయిపోయింది జపాన్ తన యొక్క డిఫీట్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది వరల్డ్ వార్ టూలో మనకి రెండు రెండు గ్రూప్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ అలీడ్ పవర్స్ అండ్ యాక్సిస్ పవర్స్ రెండు గ్రూప్స్ ఉంటాయి అనమాట అలీడ్ పవర్స్ వచ్చేసేసి మనకి యూకే దెన్ ఫ్రాన్స్ అండ్ బెల్జియం అండ్ యునో లైక్ రష్యా యుఎస్ఎస్ఆర్ అండ్ యుఎస్ఏ దీస్ ఆర్ ద అలీడ్ పవర్ స్టూడెంట్స్ దెన్ యాక్సిస్ పవర్స్
అంటే ఇప్పుడు జపాన్ ఎవరికి వ్యతిరేకంగా ఉంది యూకేకి వ్యతిరేకంగా ఉంది అందుకోసమే సుభాష్ చంద్రబోస్ జపాన్ హెల్ప్ కోసం జర్మనీ హెల్ప్ కోసం వెళ్ళడం జరిగింది మీకు హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చెప్పాను స్టూడెంట్స్ సో మరి ఈ హిరోషిమా బాంబింగ్ ఎప్పుడు జరిగింది సిక్స్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ జరిగింది ఇది సెవెంటీ ఫైవ్ యానివర్సరీని సో కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఈ హిరోషిమా అటాక్ యొక్క కోడ్ నేమ్ పేరు ఏంటంటే లిటిల్ బాయ్ అలానే నాగసాకి అటాక్ యొక్క కోడ్ నేమ్ అది నైన్త్ ఆగస్ట్ జరిగింది దాని పేరు ఏంటంటే ఫ్యాట్ మ్యాన్ ఈ యొక్క కోడ్ పేరు ఈ యొక్క బాంబింగ్ వల్ల ఈ యొక్క ఎవరైతే చనిపోయారో మిగిలిన సర్వైవర్స్ ఆ సర్వైవర్స్ని ఏమంటున్నామంటే మనం హిబకూష అంటున్నాం అనమాట హిబకూష ఏ పేరు ఇవ్వడం జరిగింది వీళ్ళు నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్గానే దెబ్బతినలేదు సైకలాజికల్గా కూడా ఈ యొక్క అటాక్ వల్ల చాలా దెబ్బతిన్నారు స్టూడెంట్స్ దెన్ ఈ యొక్క న్యూక్లియర్ వార్ తర్వాత జపాన్ ఏం చేసిందంటే భవిష్యత్తులో తను ఎలాంటి అణువాయుధ యుద్ధాల్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దని చెప్పేసి జపాన్ అనేది నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ పైన సిగ్నేచర్ కూడా చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జపాన్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్కువ పీస్ అంటే శాంతిని వీళ్ళు సో బేస్ చేసుకుని వీళ్ళ యొక్క ఫారెన్ పాలసీ ఉంటుందన్నమాట ఎక్కువ అగ్రెసివ్గా ఉంటారు జపాన్ వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు కాబట్టి ఎయిత్ వన్ సునామీ రెడీ ప్రోగ్రాం ఎవ అసలు ఈ ప్రోగ్రాం ఎవరికి సంబంధించింది ఎవరికి సంబంధించింది అంటే యునెస్కోలో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఏం పేరంటే ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఓషియోనోగ్రఫిక్ కమిషన్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఓషియోనోగ్రఫిక్ కమిషన్ వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సో ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఇది దేనికి రిలేటెడ్ యునెస్కో రిలేటెడ్ మరి వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రెండు జాతుల వాళ్ళకి రెండు కమ్యూనిటీలకు వీళ్ళు ఒక రికగ్నైజేషన్ ఇవ్వడ ఇవ్వడం జరిగింది గుర్తింపు ఇచ్చారు ఏం గుర్తింపు ఇచ్చారు వీళ్ళు సునామీని సునామీ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి వీళ్ళు సునామీకి రెడీ ఉన్నారు అంటే అఫ్కోర్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నారని కాదు అంటే వీళ్ళు రెడీ తట్టుకోగలుగుతారు ఆ డిజాస్టర్కి సో ఫేస్ చేయడానికి కూడా రెడీ ఉన్నారని చెప్పేసేసి ఏ కమ్యూనిటీ వెంకట్రాయ్పూర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నోలియాషి కమ్యూనిటీ వీ ఈ రెండు కమ్యూనిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీస్ని సునామీ రెడీ కమ్యూనిటీస్గా గుర్తించడం జరిగింది ఈ కమ్యూనిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఒడిస్సాలో ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ సో ఈ రికగ్నైజేషన్ ద్వారా ఇండియా హ్యాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ టు అచీవ్ దిస్ హానర్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో ఈ యొక్క సునామీని తట్టుకొని సునామీకి ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీస్ని కలిగి ఉన్నటువంటి దేశం ఏంటంటే ఇండియా స్టూడెంట్స్ ఓకే సో దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ది ఎవరైతే కనుక కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఉన్నారో కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి సరైనటువంటి అవేర్నెస్ కలగజేసి ఈ యొక్క సునామీ లాంటి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు తట్టుకునే విధంగా వాళ్ళకి సరైనటువంటి శిక్షణ ఇవ్వడం స్టూడెంట్స్ మరి ఈ యొక్క సునామీ బేసికలీ సునామీ అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇదొక వేవ్ ఇదొక అలా అన్నమాట ఈ యొక్క సీ బెడ్ అంటే సముద్రం భూభాగం లోపల ఇవి జరుగుతుంటుంది ఎక్కువ ఇవి ఏంటంటే మనకి ఈ టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా స్టూడెంట్స్ టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ సో మనకు తెలుగు వర్డ్స్ అడిగిన గుర్తు రావట్లేదు టెక్టోనిక్ ప్లేట్స్ మూమెంట్స్ అప్పుడు ఈ వాటర్ అనేది మూవ్ అవడం వల్ల ఈ సునామీ అనేది వస్తుంటుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే ఈ జపనీస్ వర్డ్ నుండి ఆరిజినేట్ అయింది సునామీ అనే వర్డ్ మరి దీన్ని ఇండియాలో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఎవరంటే సో ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది నేషనల్ బోర్డ్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై నేషనల్ బోర్డ్ ఎవరి కింద వర్క్ ఎవరి పరిధిలో వర్క్ చేస్తారో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ పరిధిలో వర్క్ చేస్తుంటారు చైర్మన్ ఎవరంటే దీనికి ఇన్క్వాయిస్ చైర్మన్ ఇన్క్వాయిస్ చైర్మన్ ఇన్క్వాయిస్ అంటే ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్ ఇందులో మెంబర్స్ ఎవరుంటారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ నుంచి ఉంటారు దాంతోపాటు ఎన్డిఎంఏ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ వాళ్ళు ఉంటారు సో మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఎన్డిఎంఏ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఏ సంవత్సరంలో చేయడం జరిగింది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇంకో క్వశ్చన్ ఏ మినిస్ట్రీ పరిధిలో ఉంటుంది ఇట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ దెన్ ఇంకా మినిస్ట్రీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దాంతోపాటు ఈ ఒడిస్సా స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ నుంచి కూడా ఇందులో మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎందులో మెంబర్స్ ఉన్నారు ఈ యొక్క సో నేషనల్ బోర్డులో ఈ నేషనల్ బోర్డుకి చైర్మన్ ఎవరు వివరిస్తున్నారు ఇన్క్వాయిస్ డైరెక్టర్ వివరిస్తున్నారు సో మనకి ఎగ్జామినేషన్లో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కమ
స్టూడెంట్స్ అంటే యాక్చువల్ కాగ్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి కాగ్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే సో ఆడిట్ చేస్తుంటారు అనమాట ఎవరి అకౌంట్స్ ఆడిట్ చేస్తారు లైక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అకౌంట్ ఆడిట్ చేస్తారు దెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అకౌంట్ ఆడిట్ చేస్తారు దెన్ ఈ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉండేటటువంటి పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ ఉంటాయి కదా పిఎస్యు వాటి అకౌంట్స్ ఆడిట్ చేస్తారు ఫోర్త్ వన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కంట్రోల్లో ఉండేటటువంటి పిఎస్యు పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి అకౌంట్స్ని యాడ్ చేస్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి అకౌంట్స్ని ఏమో గవర్నర్కి ఇస్తారు అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి అకౌంట్స్ని ఏమో ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తారు ఈ గవర్నర్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడతారు ఈ రిపోర్టుని ప్రెసిడెంట్ ఏమో లోక్సభలో ప్రవేశపెడతారు అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి ఈ రిపోర్టుని అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ పిఏసి వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేస్తారు లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టబడిన పట్టబడినటువంటి రిపోర్టుని లోక్సభలో ఉన్నటువంటి పిఏసి పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేయడం జరుగుతుంది కాగ్ గురించి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుండి ఆర్టికల్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది కాగ్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ బాడీ స్టూడెంట్స్ మరి కాగ్ యొక్క డ్యూరేషన్ కాగ్ యొక్క డ్యూరేషన్ సిక్స్ ఇయర్స్ లేదా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఈ రెండింటిలో ఏది ముందైతే దాని ప్రకారం అతను రిటైర్డ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ సో జనరల్గా కాగ్ ఈజ్ నాట్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీఅపాయింట్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కాగ్ రీఅపాయింట్ అవ్వడానికి ఎలిజిబుల్ కాదనమాట సో కాగ్ ఆడిట్ ఆల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏ అకౌంట్స్ ఉంటాయి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నేను మీకు పాలిటీ క్లాస్లో చెప్పాను పబ్లిక్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియా పబ్లిక్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ కంటిన్జెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా కంటిన్జెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ముగ్గురికి సంబంధించి కాగ్ అకౌంట్స్ సారీ ఈ మూడు అకౌంట్స్ సంబంధించి కాగ్ ఆడిట్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ సో మీకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క కాగ్ అకౌంట్స్ని పిఎస్సి ఆడిట్ చేస్తారని చెప్పాను కదా పిఎస్సి చైర్మన్గా ఎవరు ఉంటారు హూ విల్ బీ యాక్ట్ యాజ్ ఏ పిఎస్సి చైర్మన్ స్టేట్ లెవెల్లో కానీ సెంట్రల్ లెవెల్లో కానీ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి దాంతోపాటు పిఎస్సి చైర్మన్ యొక్క డ్యూరేషన్ టెన్యూర్ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇది కూడా కమెంట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఓకే యాక్చువల్లీ ఇలా గవర్నర్గా పనిచేసిన వాళ్ళని కాగ్గా అపాయింట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా పనిచేసినప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో సో మంచి రిలేషన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేస్తారా అంటే సో వెరీ డిఫికల్ట్ ఓకే దెన్ మ్యాప్ యాక్టివిటీ సో లాస్ట్లో లాస్ట్ ఐ మీన్ వీడియోలో నిన్నటి వీడియోలో మిమ్మల్ని ఏమి అడిగాను అంటే చాగోస్ ఐలాండ్స్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అట్లాస్ట్లో అని అడిగాను ఇది మీకు సో మాల్దీవ్స్కి సదర్న్ పార్ట్లో చాగోస్ ఐలాండ్స్ అనేది ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ దాంతోపాటు మిమ్మల్ని ఇంకేం అడిగానంటే ఈ ఐలాండ్స్ ఏ రెండు దేశాల మధ్యలో డిస్ప్యూటెడ్గా ఉన్నాయి ఈ ఐలాండ్స్ బేసికల్లీ మారిషియస్ మారిషియస్కి దాంతోపాటు అండ్ యూకేకి మధ్యలో డిస్ప్యూట్గా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే సో యాక్చువల్లీ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏం చెప్పిందంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్లో సిక్స్ మంత్స్లో ఈ యొక్క మారిషస్ని సారీ ఈ చాగోస్ ఐలాండ్స్ని యూకే ఈ యొక్క మారిషస్కి ఇచ్చేయాలని చెప్పింది బట్ స్టిల్ ఈ యొక్క యూకే అనేది ఆర్డర్స్ ఫాలో అవ్వట్లేదు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క ఆర్డర్స్ ఎక్కువ ఎవరు ఫాలో అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే సౌత్ చైనాస్ ఈ విషయంలో కూడా ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ ఫిలిపైన్స్కి సపోర్ట్గా ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ని చైనా ఫాలో కాలేదు ఇలా జరుగుతుందన్నమాట సో ఇది బేసికల్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ ద బ్రిటన్ అండ్ సో మారిషియస్ స్టూడెంట్స్ దెన్ ఈరోజు క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు ఈ యొక్క జిన్జియాంగ్ ప్రావిన్స్ అనేది అట్లాస్లో లొకేట్ చేయండి ఎక్కడుందో దెన్ ఇది రీసెంట్గా న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది చైనాకి యుఎస్ఏకి మధ్యలో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఇండియాకి సంబంధించి ఏ విధంగా రిలవెంట్ ఇది ఇండియాకి సంబంధించి ఏ విధంగా రిలవెంట్ మీరు కమెంట్ చేయండి ఓకేనా స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్విజ్ డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ క్విజ్లో అగత్తి ఐలాండ్స్ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉందని మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని మీకు చెప్పాను మ్యాప్ పాయింటింగ్లో కూడా మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేయమని నేను చెప్పి చెప్పాను ఇది ఎక్కడుంది ఇది లక్షద్వీప్లో ఉంది స్టూడెంట్స
కరెక్ట్ కాన్ స్టేట్మెంట్ ఏందని అడుగుతున్నారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫస్ట్ వన్ ఇట్ రిఫర్స్ టు జాలజికల్ ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్హరెంట్లీ ఆర్ కల్చరల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ ఆఫరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఎర్త్స్ ఎవల్యూషన్ ఇది రైట్ స్టేట్మెంట్ వీళ్ళు రాంగ్ అంటున్నారు అడుగుతున్నారు ఇది రైట్ స్టేట్మెంట్ జాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద పేరెంట్ బాడీ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ జియో హెరిటేజ్ సైట్స్ ఇది రైట్ స్టూడెంట్స్ సో రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా రైట్ వాళ్ళు అడుగుతుంది రైట్ కాంది ఏందని అడుగుతున్నారు సో రెండు రైటే కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ నీదర్ వన్ నార్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈసారి మనం ఫస్ట్ ఆగస్ట్ రోజు ముస్లిం ఉమెన్ రైట్స్ డేని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది ఎన్నో ఎడిషన్ మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఎడిషన్ అంటే ట్రిపుల్ తలాక్ ట్రిపుల్ తలాక్ను బ్యాన్ చేస్తూ ఈ యొక్క చట్టం తీసుకోవడం జరిగింది కదా దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఈ యొక్క ముస్లిం ఉమెన్ రైట్స్ డేగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆరుస్ కన్వెన్షన్ ఆరుస్ కన్వెన్షన్కి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ అయింది ఇదేంటంటే హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రైట్స్ సంబంధించినటువంటి లింక్ను చెప్తుంది రైట్ ఆన్సర్ దాంతోపాటు సో ఇట్ రిలేటెడ్ టు ద పబ్లిక్ రైట్స్ ఇండివిజువల్ రైట్స్ విత్ రిలవెంట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి ఒక వ్యక్తికి ఎలాంటి హక్కులు ఉంటాయి ఒక కమ్యూనిటీకి ఎలాంటి హక్కులు ఉంటాయి అనేది కూడా చెప్తుంది సో రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా రైటే ఆర్ఎస్ కన్వెన్షన్కి సంబంధించి ఆన్సర్ ఈజ్ బోత్ వన్ అండ్ టూ బోత్ వన్ అండ్ టూ సిక్స్ వన్ గ్యాలపాగో ఐలాండ్స్ నేను మీకు ఇదివరకు చెప్పాను చైనీస్ షిప్స్ చైనీస్ షిప్స్ అనేవి ఈ యొక్క ఐలాండ్స్కి దగ్గరగా వెళ్ళాయి అని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇది యునెస్కో యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ కూడా ఓకే ఇది ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది ఈక్వెడార్ ఆన్సర్ ఈస్ త్రీ స్టూడెంట్స్ ఈక్వెడార్ నెక్స్ట్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్కి సంబంధించింది రైట్ ఆన్సర్ ఏందో చూద్దాం సో ఎ పర్సన్ షెల్ బీ గిల్టీ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఫర్ పనిషింగ్ ఎనీ ఫేర్ కమెంట్ ఆన్ ద మెరిట్ ఆఫ్ ఎనీ కేస్ ఏదైనా కేసు విషయంలో ఒక ఎలాంటి ఉద్దేశం లేకుండా నిజంగా ఒక విమర్శనాత్మకంగా విమర్శన వేస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు దాన్ని మనం కంప కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కింద గిల్టీగా భావించాం సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ హైకోర్ట్ కెన్ టేక్ యాక్షన్ ఫర్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఇది రైట్ నేను మీకు మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు గురించి సో ద ఓన్లీ ఆన్సర్ ఈస్ బి టూ ఓన్లీ టూ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ సో క్విజ్ ఈరోజు క్విజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని మనం పెంచడానికి డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ పాలసీని అనౌన్స్ చేసాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు డిఫెన్స్ టర్న్ ఓవర్ని ఎంత పెంచాలని మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం ఇది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సెకండ్ వన్ ఎలక్ట్రానిక్ వ్యాక్సిన్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ దీనికి సంబంధించి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇది కూడా నేను మీకు గత లాస్ట్ వన్ టూ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను థర్డ్ వన్ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్లో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని రాష్ట్రాలు జాయిన్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ సో అరబ్ కంట్రీలలో ఏ కంట్రీ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని ప్రొడక్షన్ చేయబోతుంది ఇది నిన్నటి వీడియోలో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ తుడియూరు లిప్పారా హిల్ ఓకే తుడియూరు లిప్పారా హిల్ రీసెంట్గా బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్స్గా గుర్తించడం జరిగింది ఇది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది నెక్స్ట్ ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏందో కమెంట్ చేయండి సెవెంత్ వన్ గ్రౌండ్ నట్ ప్రొడక్ట్ గ్రౌండ్ నట్ అంటే సో వేరుశన కాయ దానికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ అయింది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ ఎకానమీలో ఎకానమీలో అగ్రికల్చర్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అగ్రికల్చర్ పైన క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో కాబట్టి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు సో నేను మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను కొద్దిగా టైం లేకపోవడం వల్ల నేను ఎడిటోరియల్ అండ్ వన్ లైనర్ సపరేట్ చేయలేదు మళ్ళీ రేపటి నుండి సేమ్ మన ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ మూడు ఎడిటోరియల్స్ దాని వత్త దాని తర్వాత రిమైనింగ్ వన్ లైనర్స్ అండ్ న్యూస్ క్లిప్పింగ్స్ కూడా పేపర్ క్లిప్పింగ్స్ కూడా నేను మీకు ఇంక్లూడ్ చేస్తాను స్టూడెంట్స్ ఓకే సో దాంతోపాటు చెప్పడం మర్చిపోయాను మీకు ఈరోజు ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీని సపరేట్ వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేశాను సపరేట్ వీడియోలో చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇందులో నేను మీకు చెప్పలేదు మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి మన ఛాన